നമ്മുടെ ചാക്കിലോട്ട് പോവാം അതിനു മുന്നേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് കൈ കൂപ്പി കന്നുകളടച്ചോ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് കള്ളത്തരം ചെയ്താലും ആര് കാണും ദൈവം കാണും അപ്പൊ കൈകൂപ്പാൻ പറഞ്ഞു കൈകൂപ്പിയില്ലാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ ദൈവവും നിങ്ങളും ആയിക്കോട്ടോ പേടിയുണ്ടല്ലേ കൈകൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നല്ല ദൈവമേ അങ്ങ് അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു കഥയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പാപം മൂലം നഷ്ടമായ പർദീശ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഏതൻ തോട്ടത്തില് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഏത് അവസാനം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന കാര്യം വരെ ഇപ്പോ എത്തി അല്ലെ എങ്ങനെയാ കഥ ഒരു സായാഹ്നമായപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ കാണാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ കാലച്ച കേട്ടവാണ് അതോ ഹോബി എന്ത് ചെയ്യാം ഓടരാ ഓട്ടം ഓടി 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 എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിൽ പോയി നിന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയതല്ലേ അല്ലെ അതിനു മേലെ ഓടി പക്ഷെ ഇവരറിയുന്നില്ല എന്താ ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ചു ദൈവം എന്താ ആത്മനോട് ചോദിച്ചു അതം നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിലക്കി ആ കന്നി നീ ഭക്ഷിച്ചോ അപ്പൊ അതം എന്താ പറഞ്ഞ നീ എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് തന്ന ഭാര്യ എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ പറിച്ചൊന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പോ ഹവയോട് ചോദിച്ചു നിനക്കാരാ കന്നി തന്നത് അപ്പം ആ ഹവ എന്താ പറഞ്ഞേ അത് ദേ ഇരിക്കുന്ന സർപ്പം എനിക്ക് എന്നെ പറ്റിച്ചതാ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സർപ്പത്തോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നീ ഈ ഭൂമിയിൽ എഴഞ്ഞു നടക്കും നീയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു ശത്രു ഞാൻ ഇളവാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നീ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വേദന ആയിരിക്കും നീ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി വേദനയോടെ ആയിരിക്കും പ്രസവിക്കുക അല്ലെ അന്ന് ഇനി ആദ ആദം ആദത്തിനോട് എന്താ പറഞ്ഞേ നീ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിയർത്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് വേണം പൈസ വേണം കാശ് വേണം അല്ലേ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ ഭൂമിയിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊയ്തും മെയ്തും ഒക്കെ വളരെ വിയർത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണം നീ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് ഈ മൂന്ന് ശിക്ഷയും കൂടാതെ തന്നെ വലിയൊരു ശിക്ഷ കൊടുത്തു എന്താണ് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആ ഏതും തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാ പുറത്താക്കി ഏത് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അല്ലെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആർക്ക് നഷ്ടമായി ആദത്തിനും ഹൗവയ്ക്കും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും എവിടെ പോയാലും ആ കൈ ആ കനി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറിച്ചു കഴിക്കാം പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് പുഴ അരികിൽ പോയി ഇരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക കാല് നനയ്ക്കുക അന്തരസമായിരുന്നു കാണുമല്ലേ മറ്റു മൃഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക അവരോടൊത്ത് കളിക്കുക ഇത്രയും സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ എന്താണ് ഇതിനും വലുത് എന്താണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഈശ്വർ പറഞ്ഞു എല്ലാ സായാഹ്നങ്ങളിലും തന്റെ മക്കളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് സുഖമാണോ അവർ വല്ലതും കഴിച്ചോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ദൈവം അവരെ കാണാൻ എത്തുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാം ഈശ്വർ പറഞ്ഞത് അതാണ് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നഷ്ടമാവാൻ കാരണമായത് ആരാണ് സാത്താണ് അല്ലെ സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ ആ കൂടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം അവ പറഞ്ഞതാണ് അയ്യോ ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഴിക്കില്ല പക്ഷെ അതോടെ നിർത്തേണ്ടിയിരുന്ന സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടത് കഴിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ കഴിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ നീ അതൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയേ നീ അതൊന്ന് നോക്കിയേ തൊട്ട് നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയാ ചോദിച്ചുവാ ഇരിക്കുക കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുക്കം എന്
ഹവ്വയുടെ കയ്യിൽ ആ പഴം എത്തിച്ചു കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹവ്വയെ എന്ത് ചെയ്യാ ആ പഴം കയ്യിൽ കൊടു കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ വലിയ പാടായിരുന്നു പക്ഷെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഹവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അയ്യോ കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാ അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഹവ ആ കനി ഭക്ഷിച്ചത് അല്ലെ അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ആദ്യ പാപം അവിടെ നടക്കുന്നു നടന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൽപ്പന അവിടെ ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് തറവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തറവാണോന്ന് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആണല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കണം കുറുമ്പനായ സാത്താൻ നമ്മളോട് പറയും ആ കുറുമ്പ് കാട്ടിക്കോ ഈ കുറുമ്പ് കാട്ടിക്കോ ഈ വലിയ കുറുമ്പ് കാണിച്ചാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളത് കേൾക്കരുത് അത് കേട്ടാല് വലിയ കെടിയിൽ പോയി നമ്മൾ ചാടും വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും സാത്താൻ അല്ലെ അവൻ അവിടെ ചാടിപ്പിക്കണം അതാ അവൻ ചെയ്യുമ്പ പക്ഷെ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇറുകി പിടിച്ചോണം കേട്ടോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് നോക്കുക ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും സാത്താന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാവങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭാവിയിൽ വലിയ വലിയ പാവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്ക നമ്മൾ തുടക്കക്കാരാണ് അല്ലെ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് വർഷ വർഷമായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സമയം മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ വീഴ്ചകളിൽ ആരെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്ക നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവിനെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്ക അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാണ് എന്താ പാപക്കെണിയില് വീഴില്ല സാത്താന്റെ കെണിയില് വീഴില്ല സാത്താന്റെ കെണിയിൽ വീഴാത്തപ്പോ ഇവന്റെ ദേഷ്യം ഒരു വാർക്ക് സാത്താന് അല്ലെ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഞാൻ എന്റെ ഈശോയുടെ കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ വീഴില്ല അല്ലെ ദൈവത്തിന് എന്ത് സന്തോഷമാവും അങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ കുഞ്ഞ് എന്താണ് ഇതുവരെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു പാവങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞതായാലും വലുതായാലും ഒക്കെ പോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ പാപം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എത്ര പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ദൈവ കൽപ്പനകളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരുടെ കരങ്ങളിൽ ആ ദൈവ കൽപ്പന കൊടുത്തതെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പാപം പാവം ചെയ്താൽ എന്ത് ദൂഷ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ഉണ്ടാവുക വേറൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് സങ്കടമാവും വലിയ കാര്യമല്ലേ അത് ആന്ന് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മളിൽ നല്ല കാര്യം മാത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ കുഞ്ഞ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക അല്ലെ മറ്റുള്ള എന്താണ് വീട്ടിലെ അമ്മച്ചിയും അപ്പ അപ്പച്ചനും ഒക്കെ പറയുന്ന കേക്കുക അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭാവിയിലെ നല്ല കുട്ടികളാക്കി ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അത് മതി നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കണ്ട ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക മറിച്ച് സാത്താനാണോ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും വരുത് കേട്ടോ അവൻ ഒരുപാട് കിടന്ന് പണിപെടും നമ്മളെ ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് റൂമിലാണെന്ന് കരുതിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് മേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അവന്റെ പപ്പ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നു പുതിയ പെൻസിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കാണാത്ത ഒരു നല്ല ഒരു പെൻസില് നമുക്ക് അതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അയ്യോ എന്റെ അപ്പൻ ഗൾഫിലല്ലോ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടും ഇനി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം എന്ന് ആരടുത്തിരുന്ന് പറയും കുറുമ്പനായ സാത്താൻ കേൾക്കാൻ പാടുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യാ ആ ദൈവം എനിക്ക് തരും ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം തരും ആ ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം അല്ലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ആ എനിക്കത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണോ അല്ല എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോട് പറയാ അപ്പനും അമ്മയോടും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തോടൊന്ന് പറ
ആരാണ് സാത്താനാണ് സാത്താൻ ചിന്നു അത് ആരെ കാണാൻ നയിച്ചാണ് ഹൗവയെ കാണാൻ നയിച്ച പക്ഷെ ആദ്യത്തെയും ഹൗവയും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ ചെന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്നേഹമുള്ള ദൈവം അല്ലെ ദൈവം ആൻസർ എന്താ ദൈവം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഹൗവയും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ വരാൻ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം എന്ത് എന്താ കാരണം ആദ്യത്തെയും ഹവയും ദൈവം വിളിച്ചപ്പോ അവരെ ഓടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഒളിക്കുക ചെയ്ത അപ്പോ ഈ ഒളിക്കുന്ന സമയത്തും ദൈവം വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ട് പിടികൊടുത്തോ ഏറ്റവും അവസരം ആ ദൈവം കടന്ന് വിളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഒരു സങ്കടം തോന്നിയിട്ടൊക്കെ ആവും ആദ്യം ഹവയും എത്തി നോക്കിയത് അവിടുന്ന് അല്ലെ പക്ഷെ കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ ദൈവം വിലക്കിയ കനി ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് താഴ്ത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യം ഹവയും ഒളിച്ചത് എവിടെയാണ് എവിടെയാ ഒളിച്ച ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ട് അല്ലെ മരത്തിന്റെ കുറെ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ആര് ഒളിച്ചത് അവിടെയാകുമ്പോ ആര് കാണില്ല എന്ന് കരുതി ദൈവം അല്ലെ പക്ഷെ പണി വാളി അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ പാവം ചെയ്തതിനു ശേഷം ആദ്യത്തിന് ഹവയും എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു അച്ഛേ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നി നാണം തോന്നി അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ ആ ഒരു കനി എന്ന് പറഞ്ഞത് അറിവിന്റെ കനിയാണ് അവർക്ക് നന്മത്തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് തോന്നി താൻ തങ്ങള് നഗ്നരാണെന്ന് ആദ്യത്തിനും ഹവയ്ക്കും തിരിച്ചറിവുണ്ടായി അല്ലെ അപ്പോ എന്ത് തോന്നി എന്നാ പറയേണ്ടത് നാണം തോന്നി എന്ത് തോന്നി നാണം അനുഭവപ്പെട്ടു അവർക്ക് കേട്ടോ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഹവയും ഉടനെ എന്ത് വസ്ത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കി ധരിച്ചത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് ഇലകളുടെയാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അത്തി ഇലകൾ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം തുന്നി അവരെന്ത് ചെയ്തു ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം നാണം മറക്കണ്ടേ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ ദൈവത്തിന്റെ സങ്കടം തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് എന്തിനാ ദൈവം സങ്കടപ്പെട്ടത് അത്ര കണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെയും അവയും ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം അവർക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്തു അവര് ആദ്യം അവയും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നിയത് മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞു കുറുമ്പൊക്കെ കാണിട്ടുമ്പോ നമ്മളും ചിന്തിക്കണം എന്താ യോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഒരാൾ സങ്കടപ്പെടും ഓർക്കണം കേട്ടോ ആ ചിന്ത നമ്മളെ നല്ല ലൈഫിലോട്ട് നയിക്കാനും ഉപകാരപ്പെടും അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയാലോ ദൈവം ആദ്യത്തെയും ഹവയെയും ശിക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണ് ദൈവം ആദ്യത്തെയും ഹവയെയും ശിക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണ് അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയത് കൊണ്ട് അല്ലെ താൻ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ആ കനി ആര് കഴിച്ചു ആദ്യം ഹവയും കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചത് ചുമ്മാ ഒരു സായന ആയപ്പോ ആ നീയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിടുവാണോ ചെയ്തത് അല്ല അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോയാലോ ആദ്യത്തിനും ഹവയ്ക്കും ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദാനം എന്താണ് എന്താ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഒടുവിൽ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇവരെ തെണ്ടി തിരിയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിന് സങ്കടം തോന്നി അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒരു രക്ഷകനെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു രക്ഷകനെ നൽകുമെന്ന് ആദ്യത്തിനും ഹവയ്ക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ആര് ദൈവം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പഠിച്ചല്ലോ അല്ലെ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നോട്ട് ബുക്കിലൊന്നും എഴുതേണ്ടതല്ല ഈ കഥ ഏതം തോട്ടത്തിൽ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഏതം തോട്ടത്തില് അവര് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം വലിയ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഏതം തോട്ടം മുതല് പിന്നെ എവിടം വരെ പാവം മൂലം നഷ്ടമായ പർദീസ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കഥാരൂപത്തിൽ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വീട്ടിലെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഒക്കെ ഇല്ലേ അവരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അമ്മയും പപ്പയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓ അവര് ബിസി ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഒക്കെ ഉണ്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരുത്താനും അവർക്ക് പറ്റും ആർക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കഥ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ഏതാ തോട്ടത്തിൽ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ എല്ലാരും കൈകൂപ്പി കണ്ണ് വരച്ചോ നല്ല ഈശോയെ കുഞ്ഞുമക്കളായ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ സാത്താന്റെ കൂടുതലെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് അങ്ങേ സ്നേഹത്താൽ പൊതിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ ആമേ അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒടുവിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കേൾക്കണം അത് കേട്ട് പഠിക്കണം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയേ എല്ലാവരോടും പാടി കേൾപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടി മൂടി പാട്ട് ആയിട്ട് പാടി നടക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ആരും ഒന്നും പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ പാട്ടൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാരിസൺ ടീച്ചേഴ്സിന് വാട്സപ്പിൽ എന്താണ് ഒരു വോയിസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പാടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോ പുതിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഏതെന്താ തത്തില് കഥ ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പുതിയ പാഠഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം അതുവരെ 